ഈ യോഗത്തിൽ ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ അതുപോലെ നാദാപുരം സോൺ എസ് വി എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഇസ്മായിൽ മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് ചെറുമോത്ത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ അബ്ദുറഹീം ലത്തീഫി മൈലാടി സോൺ മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മൊയ്ദു ഫൈസി തുടങ്ങി കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഒരുപാട് നേതാക്കൾ ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ യോഗ നടപടികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കേരള മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെ നാദാപുരം സോൺ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ബഹുമാന്യരായ ഒ പി മൊയ്ദു ഫൈസി അവരുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹീം ലത്തീഫി മൈലാടി അദ്ദേഹത്തിനും ചെറുമൂത്ത് ഇസ്മായിൽ മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് അവരുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സംഘ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഈ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യപരിപാടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ പി മൊയ്ദു ഫൈസി ഉസ്താദ് അവരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു വേണ്ടി പ്രവാചക സവിധത്തിൽ നിന്ന് ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു വഴിമതിയാണ് ഒമാനിൻ്റെ തീരത്തെത്തുമ്പോൾ ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്ന ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാമനുഷ്യൻ അവിടെ വെച്ച് ദിവംഗതരാവുകയാണ് വഫാത്താവുകയാണ് അവിടെ മറവ് ചെയ്ത് ഒമാനിൽ നിന്നും ആ കബറുകൾ സിയാറത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് മാലിക്കുബനുദീനാറും സംഘവും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി നല്ല സംസ്കാരവും നല്ല വിശ്വാസവും നല്ല ചിന്തയുമുള്ള ഒരു വലിയ ആശയത്തിൻ്റെ ഉടമകളെ ഈ രാജ്യത്ത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ ശ്രമം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തി കേരളത്തിൻ്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് കുഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഈ നല്ല സംസ്കാരത്തെയും നല്ല ചിന്തയെയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരികയാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം മത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടില്ല പഴയ ചരിത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതായി നാം കാണുന്നില്ല ഇസ്ലാം മത പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യുദ്ധവും ലോകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ബദറും ഉഹുദുമെല്ലാം അത് ചില പ്രതിരോധങ്ങളായിരുന്നു ഒരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിം വിശ്വാസികളെ കൊന്നൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയുധമെടുത്തപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധ നിരയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതല്ലാതെ ബദറിൻ്റെയും മുഹുദിൻ്റെയും പാടത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെയും കേരളത്തിൻ്റെയും ചരിത്രങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചാൽ ശക്തമായി വളർന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ 
ഈ തനതായ നന്മയുള്ള ഉന്നതമായ സംസ്കാരത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു അക്രമങ്ങൾ സഹാബത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരോടൊന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ നന്മയുടെ സത്യത്തിന്റെ വാദാനങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിൽ തുറന്നുകൊണ്ട് ഈ നന്മ എന്താണ് എന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചു ഏതൊരു അക്രമകാരിയായ മനുഷ്യനോടും ഏതൊരു ശക്തനായ എതിരാളിയോടും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നവൻ അല്ല ഒരു വിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ മറിച്ചി ഇങ്ങോട്ട് ചീത്ത കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അക്രമം കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അസഭ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിടുന്ന മനുഷ്യനോട് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് നന്മയുടെ വാചകം കൊണ്ടാണ് നന്മയുടെ വാക്കുകളെ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻകാലത്തുള്ള മഹാരഥന്മാർ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം നടക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു വരികയുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള ലണ്ടൻ പോലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് ഒരുപാട് പ്രതിരോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരുപാട് പ്രതിരോധങ്ങൾ പ്രതിരോധ നിരകൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിനെയെല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റി ഒരുപാട് ബുദ്ധിജീവികളായ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിന്റെ തനിമയിലേക്ക് അതിന്റെ നന്മയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇന്നിന്റെ ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു നല്ല സ്വഭാവവും നല്ല ചിന്തയും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും കണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരികയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബിനുദീനാഹുവന്റും സംഘവും ഇവിടത്തേക്ക് വന്നപ്പോ അവരെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അവരുടെ വേഷവും അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ജീവിതവും കണ്ടതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരം ആരെയും ചീത്ത പറയുക എന്നതല്ല അയൽവാസിയോട് പോലും കാരുണ്യം കാണിക്കുക എന്ന നന്മയുടെ സംസ്കാരമായിരുന്നു കുടുംബത്തിലുള്ള പിതാവിനോട് മാതാവിനോട് ജ്യേഷ്ഠനോട് അനുജനോട് അയൽവാസികളോട് നാട്ടുകാരോട് സ്നേഹത്തിന്റെ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഹെൽപ്പുകൾ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു വലിയ ആശയം സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇത് തന്നെയാണ് നന്മയുടെ വഴികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്തുൽ കിറാം മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നാം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരുന്നു മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ് റതിയല്ലാഹുവന്നു വീട്ടിൽ തൻ്റെ അയൽവാസിയായ കള്ളുകുടിയൻ എപ്പോഴും ചീത്ത പറഞ്ഞ് അവിശ്വാസിയാണ് അബൂ ഹനീഫ് ഇമാം റതിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല വിശ്വാസിയായ ആളല്ല എന്നിട്ട് പോലും അയൽവാസിയായ കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യൻ മഹാനവറുകൾ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ചീത്ത പറയുകയും അപഹസിക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല അന്വേഷിച്ചു എവിടെ നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ കള്ളുകുടിയൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇന്ന് കള്ളുകുടിച്ച് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെ എന്തോ ഒരു ഉപദ്രവം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ രാവിലെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ടോർച്ചുമെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പള്ളിയിൽ രാത്രി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വന്ന അബു ഹനീഫ് ഇമാമതങ്ങൾ നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചെന്ന് ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പോലീസുകാരോട് ജാമ്യത്തിൽ വാങ്ങി ഇനിയൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് ജാമ്യം നിന്നുകൊണ്ട് 
അദ്ദേഹത്തിനെ പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് കള്ളുകുടിയനായ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് എന്റെ അയൽവാസികളുണ്ട് ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട് പക്ഷെ ആരും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല ആരും എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും മത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ചീത്ത പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാണ് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ഇസ്ലാമിനോട് ആ പണ്ഡിതനോട് സ്നേഹം വരികയാണ് പോരുന്ന വഴിയിൽ അബു ഹനീഫ് തന്നോ തന്റെ കീശയിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് അല്പം കാശെടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനൊരു വലിയ മതത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാനൊരു വലിയ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാനൊരു നന്മയുടെ ഉടമയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നീ കള്ളു കുടിക്കരുത് നീ ഞാനിത്തരുന്ന കാശുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിൽ പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്റെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് മുസ്ലിമായ എന്റെ കടമ നീ അയൽവാസി അമുസ്ലിമാണെങ്കിലും നീ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തൊരു നല്ല സംസ്കാരം ഈ മനുഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അബു ഹനീഫൈമാമറുദിയാഹുവന്റെ വിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടമാണ് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം മഹാനവറുകളോട് പറഞ്ഞ വാചകം അഷ്ഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് ഇത്രയും നല്ല ഒരു സംസ്കാരം ഞാനുമുണ്ട് ആ സംസ്കാരത്തിന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു സംസ്കാരം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തി ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറി അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ പിന്നീട് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ വലിയ വലിയ മഹത്വക്കൾ വന്ന് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുകയാണ് മമ്പുറന്തങ്ങൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു മഹാവ്യക്തിയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാം മമ്പുറത്ത് ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു ബോർഡ് കാണാം മുസ്ലിംകൾ അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കവാടം മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിംകൾ മാത്രമല്ല വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നും മമ്പുറത്തെ മക്കബറയിൽ ചെന്നാൽ മുസ്ലിംകളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ ചാരത്തി നിന്നുകൊണ്ട് അവരോട് സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ ഒരു സ്ഥലം ഒരു ഗൈറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോഴും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് സ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചു സൗഹാർദ്ദം പഠിപ്പിച്ചു നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നന്മയുടെ ഒരുപാട് വഴികൾ പഠിപ്പിച്ചു മഹാനായ മമ്പുറന്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ കടന്നു വന്നു ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂ മൃതി അള്ളാഹു വന്നു പൊന്നാനിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ ജയിത്ത യാത്ര ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതുല്യമായ വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ഒരാളായിരുന്നു ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂ മൃതി അള്ളാഹു വന്നു അങ്ങകലെ മക്കയിൽ പോയി അങ്ങകലെ മക്കയിൽ പോയി വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി നമ്മുടെ പൊന്നാനിയിലേക്ക് വന്ന് ഈ നാട്ടിലുള്ള കുറെ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ നന്മയുടെ ആശയങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അവർക്ക് ഒരു തലപ്പാവയും കെട്ടിക്കൊടുത്ത് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിരുദവും കൊടുത്ത് അതാ നിങ്ങൾ നാടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണമെന്നും നിങ്ങൾ ഓരോ പള്ളിയിലുള്ള കാതിമാരാകണമെന്നും ജഡ്ജിമാരാകണമെന്നും ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ നന്മയുടെ വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അവർക്ക് നന്മകളുടെ വഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂ മൃതി അള്ളാഹുവിന്റെ കേരളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളുടെ മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മുടെ നാദാപുരത്തിന്റെ ഈ മണ്ണിലും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു തനിമ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാദാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാണിമേലും വളയവും പാറക്കടവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ നാദാപുരത്തിന്റെ മണ്ണ് ആ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ അതിശക്തമായ വിപ്ലവങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിശക്തമായ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ അതേപോലെ ഇന്ത്യയുടെ കേരളം മുതൽ കാശ്മീർ വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന 
നൂറ് കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് പാവപ്പെട്ടവന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു പാവപ്പെട്ടവന് പഠിക്കാൻ പണമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ മതവിജ്ഞാനവുമില്ല ഭൗതിക വിജ്ഞാനവുമില്ല അങ്ങനെ അവൻ റോഡ് തണ്ടിയും കള്ളനും തോന്നിവാസിയും അക്രമകാരിയുമാകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വഴി അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകലാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ബഹുമാന്യരായ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലിയ കുലപതിയായി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരമുസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട് മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് അലഹമില്ല ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തും ഇവിടെ എന്റെ വഴിയെ പ്രസംഗിക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് ഇന്നിവിടെ സ്വീകരണം നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ വളർത്തിയെടുത്ത ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ് മഹാനവറുകൾ വളർത്തിയെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് പ്രതിഭകൾ ഉണ്ട് പ്രഭാഷണ രംഗത്തും എഴുത്തിരംഗത്തും ഭാഷയുടെ വിഷയത്തിലും എന്നല്ല ഒരുപാട് കാലികമായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വഴികളിൽ സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ വളർത്തിയെടുത്തതാണ് അതെങ്ങനെ വളർത്തി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹജ്ജ് ചെയർമാനായി ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ വളർത്തിയെടുത്ത ഈ പ്രതിഭ ഹജ്ജ് ചെയർമാനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയർമാനയായിരുന്നു കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് തിരക്കുകളുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ മർക്കസിന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആണ് മർക്കസ് സഖാഫത് സുന്നിയുടെ കീഴിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് കോഴിക്കോട് മാത്രം നാൽപ്പതിൽ ചില്ലാനം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിൽ ചില്ലാനം സ്ഥാപനങ്ങൾ കോഴിക്കോടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അല്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് കോഴിക്കോടിന്റെ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങളിൽ നാൽപ്പതോളം സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാം ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് മാനേജിങ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായത് മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അവറുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷം ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിജ്ഞാനം ഏത് മേഖലയിലാണ് അതവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പുതിയ വഴികൾ എന്താണ് അത് കണ്ടെത്തി ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇന്നാൽ ഇന്ന പുതിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമുച്ചയം അനിവാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങകല കാശ്മീരിൽ ഇപ്പോൾ നാടാ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ വിഷമിപ്പിച്ച വേദനിപ്പിച്ച വലിയൊരു ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി രാജ്യത്ത് ഭീകരവാദികൾ വളരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകൾ ചിന്തിച്ചു സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളെ പോലെയുള്ള ഉസ്താദിന്റെ കൂടെയുള്ള നല്ല ദീക്ഷണാശാലികളായ ആളുകൾ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭീകരവാദികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് അവർക്കുള്ള പട്ടിണിയാണ് ഒന്ന് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മയാണ് അവര് പട്ടിണിയിലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാതെയും മുന്നേറുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ അവര് ഏത് അക്രമത്തിനും അരാജകത്തിനും അധർമ്മത്തിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അല്പം വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെ നല്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ നന്മയുടെ വാക്താക്കളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു അവരെ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയയും കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവറുകളും സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകളും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല റിസൾട്ടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി മുന്നേറുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തുലുലമയുടെ എസ് വൈ എസിന്റെ നേതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്ന് യുവത്വം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊരു സംഘടന വേണം ആ സംഘടനയാണ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചിലരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഈ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ പല ശബ്ദങ്ങളും വാർത്താ മാധ്യങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല മുസ്ലിം ജമാഅത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രാഷ്ട്രീയമായ നയനിലപാടുകൾ എസ് വൈ എസിന്റെയും സമസ്തയുടെയും നേതാക്കൾ പറയുമ്പോ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും നേതാക്കൾ പറയുമ്പോ അത് അണികൾ ഉൾക്കൊള്ളും അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് അതല്ല അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഇവിടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് അവരുടെ പിൻകീഴിലായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ എത്തിക്കാൻ അനിവാര്യമായത് ഓരോ ആളുകളെ കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അല്പം താടി നരച്ച ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കളുണ്ട് മക്കളുണ്ട് മക്കൾ വാപ്പയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയട്ടെ നമ്മുടെ നാദാപുരം സോൺ എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാന്ത്വന പ്രവർത്തകർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ യൂണിറ്റിന്റെ എസ് വൈ എസിനെ എസ് വൈ എസിനോട് നിങ്ങൾ രോഗി കളിച്ചു കിടക്കുന്ന വല്ല ആളുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാദാപുരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാന്ത്വനം ഓഫീസിലേക്ക് അവൻ കൽ മുജാഹിദ് ഫീസബീനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം നടത്തുന്ന വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതന്മാരിൽ പെട്ട ആളാണ് എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എസ് വൈ എസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമായത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം അല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെയും ലക്ഷ്യം ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നതാണ് നൂറുകണക്കിന് വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എസ് വൈ എസ് നമുക്കറിയാം ജലപ്രളയം ഉണ്ടായി ജലപ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോ അങ്ങ് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും വരെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്താണ് ആ മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് തോണിയിലേക്ക് ആളുകൾ കയറുമ്പോ അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തോണിയിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല കോണിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വെള്ളത്തിൽ അതാ ഇരുന്നു കൊടുക്കുകയാ മുഖം വെള്ളത്തിൽ കുത്തി കലങ്ങിയ മണ്ണ് കലങ്ങിയ വെള്ളം ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ മുഖം കുത്തിയിട്ട് കടന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എന്റെ പുറത്ത് കേറിയിട്ട് തോണിയിലേക്ക് കേറിക്കോളൂ എന്ന് പറയാൻ ആരായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം മുസ്താദ് അവരുകൾ മർക്കസിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവന് വിഷമിക്കുന്നവന് വിഷമത്തിന് സാന്ത്വനം നൽകണം സാന്ത്വനം നൽകിയാൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മസമര യോദ്ധാവാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വഴിയായിരുന്നു അതൊരു എസ് വൈ എസ് കാരനായിരുന്നു എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വനൻ വളണ്ടിയറായിരുന്നു ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ എന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങളോട് എന്തിനാണ് എസ് വൈ എസ് എന്തിനാണ് കാന്തപുരം മുസ്താദവറുകൾ എന്തിനാണ് എസ് മുസ്ലിം ജമായത്ത് ഒറ്റ വാക്കിൽ മറുപടി പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത രാജ്യത്ത് മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ പാരത്രികത്തിൽ കൂലി കിട്ടും വല്ലതും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്കും അതിൽ പങ്കാളികളാകാം ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് പിടിക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ആരും അതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ മഹാന്മാരായ സഹാബത്തുൽ കിറാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ നേതാക്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവര് പഠിപ്പിച്ച ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളും കടന്നു ചെന്ന് 
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും നന്മ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ചെയ്തു എന്ന് സന്തോഷത്തോട് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതിനാണ് എസ് വൈ എസ് എം എസ് എസ് എഫും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ചില അംഗീകാരങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു കൊടുക്കും അത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന കാന്തപുരം മുസ്താദവറുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായി അറിയപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വലിയ സുന്നി സമൂഹം മുഴുവൻ കൊതാ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അസഹരിമിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു മഹാൻ ഫാത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് അഞ്ച് കോടിയോളം ആളുകളാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ വഫാത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവിടെ എത്തിയത് അഞ്ച് കോടിയോളം വരുന്ന വലിയ മുസ്ലിം വിശ്വാസികളാണ് ആ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതന്റെ പിൻഗാമിയായി ഒരു ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന കാന്തപുര മുസ്താദ് അവർ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അംഗീകാരം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് അത് നന്മയുടെ ഇഹ്ലാസിന്റെ പ്രതീകമായതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്കും ആ വഴി എന്തെങ്കിലും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പാരത്രിക ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്കും ശ്രമം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫി നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ എന്ന വാക്യത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അടുത്തതായി നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അബ്ദുൽ റഹീം ലത്തീഫി മൈലാടി അവരുകളെ ആദരപൂരം ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തഅല വബറകാതഹു ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാതു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിർ റസൂലില്ലാഹ് وعلى آله وصحبه الفائزين بير الله أما بعد سنها دربك النرنيا بندد المار براستانيقا نيداك سني سنگا قدومبتين دي بريا بتا سخيا ترقر ننگل اللي ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സർവശക്തൻ നന്മ നൽകുമാറാകട്ടെ അമീൻ എന്ന ആമുഖ പ്രാർത്ഥനയോടെ വിശാലമായൊരു മുഖവരക്ക് മുതിരാതെ വളരെ ഹൃസ്വമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ അതിൻ്റെ ഓരം ചുറ്റിയുള്ള ഒരു ഓട്ടപ്രതീക്ഷണം അതുപോലും സാഹസമാണ് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലത് പറയാനും നന്മ ഉൾക്കൊള്ളാനും നന്മയിലായി ജീവിച്ച് മരിച്ച് നന്മയുടെ സഹയാത്രികരോടൊപ്പം ചേരാനും നന്മയുടെ സംവിധായകൻ സർവശക്തൻ നമുക്കൊക്കെയും ഉദവി നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ ചില വിഷയങ്ങൾ അതിനനുബന്ധമായി ചിലത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അമുഖമായി ഈ ഭൂമിവാതിൽ കലങ്ങാടിയിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ മുഴുവൻ സഹോദരങ്ങളോടും വീക്ഷണ വൈജാദ്യങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകളിലെ വ്യതിരിക്തതകൾക്കും ഉപരിയായി ഒരൽപസമയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു അജ്ഞതയാണ് 
എന്ന് മഹത്തായ ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട് മിക്കപ്പോഴും അവൻ അറിയാത്തതിന്റെ ശത്രുവായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ആ അജ്ഞത കൊണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ പൂർവീകരും തീണ്ടാപ്പാടകല നിർത്തിയിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് വ്യക്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വരത്തിയ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും ആരൊക്കെയോ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വച്ചു നീട്ടിയ കള്ളികൾക്കും കോമകൾക്കും വട്ടങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അറിയാനും പരിചയപ്പെടാനും കൂടുതൽ അടുത്തു നിന്ന് നോക്കിക്കാണാനും അവസരമുണ്ടാകാത്ത കാരണത്താൽ പലരെയും പലപ്പോഴും നമ്മൾ എതിർച്ചേരിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലകളിലെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഓരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ചരിത്രത്തിന്റെ വഴികളിൽ എല്ലായിടങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്ന നമുക്ക് അനിവാര്യമായും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന ചരിത്ര വസ്തുതയാണത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആദരണീയരായ സി ഫൈസ് യുസ്താദ് നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽഹമ്മദ് നമ്മുടെ സ്വീകരണ സമ്മേളനം മുഖ്യമായും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ പ്രഭാഷണം കൂടിയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചുരുക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിവില്ലാത്ത കാരണത്താൽ അറിയാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്ത കാരണത്താൽ ശത്രുവായി ഗണിക്കുകയോ മാറ്റി നിർത്തുകയോ അടുക്കാൻ മടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ പലതരം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പലതരം സ്ഥാപനങ്ങൾ കാലം അവയൊക്കെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നമുക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുകളും ധാരണകളും സമ്മാനിക്കുകയും ഊഹബോഹങ്ങൾക്കും പുകമറകൾക്കും അപ്പുറം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ പച്ചയായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ കരുതി വെച്ച പലതും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന ബോധ്യപ്പെടലുകൾ നമുക്കുണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ബോധ്യപ്പെടലിന്റെ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹം കേരളീയ പൊതുസമൂഹം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷമുള്ള മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഉള്ളാൾ തങ്ങളുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥ കേരള ജംഗയ്യത്തിൽ ഉലമ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തോളം ആ ഹൃസ്വമായ കാലയളവിനുള്ളിലെ പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോ അവയുടെ ഇന്നലകളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ പരിമിതമായ കാലയളവിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സാധിക്കച്ച നമുക്ക് സാധിച്ചത് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മഹിതമായ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുക പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെയും സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ അത് മുഴുക്കയും ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ 
ഈ നാട്ടിലെ ഓരോ കോണിലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കിലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ കടത്തിണയിലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ നഗര പ്രാന്തങ്ങളിലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഓരോ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും വേദനിക്കുന്ന കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുന്ന വീടെന്ന സ്വപ്നം വീടെന്ന ചിന്ത സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പലപ്പോഴും കടന്നു വരാറില്ലാത്ത ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് കൃത്യമായി വകുപ്പുകളില്ലാത്ത ഒരൽപ്പം ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടേണ്ടി വരുന്ന ഹതഭാഗ്യരായ പരശ്ശതം ജീവിതങ്ങൾ ആ ജീവിതങ്ങളെ സാമൂഹിക മുഖ്യധാരയുടെ ഔന്നിത്യത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ ഈ സമുദായത്തിലെ യുവത്വത്തിന് മുമ്പാകെ ഈ സമുദായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിന് മുമ്പാകെ ക്രിയാത്മകമായ ധൈഷണികമായ രാജ്യസ്നേഹപരമായ നന്മയിലധിഷ്ഠിതമായ അജണ്ടകൾ വെച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ നാടിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിയാത്മക യൗവനമായി ഈ രാജ്യത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇക്കാലമത്രയും അലഹമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ നഗരിയുടെ മാർപ്പിടത്തിൽ നടന്ന സിന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് സിഎസ്എസ്എഫിന്റെ ദേശീയ സമ്മേളനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അതിന്റെ പ്രചരണ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുമാ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാതിരുന്ന ഇന്നലകളിൽ ഒരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതും ആരൊക്കെയോ യാഥാസ്ഥികർ എന്ന ആ ഒരു മുൾക്കിരീടമെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത താടിയും തലപ്പാവും തൊപ്പിയും ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനവും സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മക്ക് അചിന്ത്യമായിരുന്ന ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ആ ഒരു സംഭവത്തെ യാഥാർത്ഥ്യവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മഹാനഗരത്തിന്റെ മാർവിടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മോറൽ റവല്യൂഷൻ സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ആയിരങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റി വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ദേശീയതയുടെ അമരത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പിച്ച വെച്ച് വളർന്ന ഒരു യുവജന വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മക്ക് വളരാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിവാതിൽക്കലെ നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്ത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ നീലഗിരി ജില്ലയിലെ പാടന്തറ മർക്കസ് എന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അവിടെ നടന്ന ഒരു മാസ് വെഡ്ഡിംഗ് സെറമണി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വലിയ സമൂഹ വിവാഹ സംഗമം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി വാതിൽ കലങ്ങാടിയിലെ പലരും അതിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മീഡിയകൾ അധികമൊന്നും അത്തരം വാർത്തയുടെ പിന്നാലെ പോയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കന്തപുരമുസ്താദിനെ കന്തപുരമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളെ കന്തപുരമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഒരൽപ്പമെങ്കിലും അകലെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം സംശയത്തോടു കൂടെ ഒരൽപ്പം തെറ്റിദ്ധാരണയോടുകൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് കന്തപുരമുസ്താദും മഹാനായ കന്തപുരമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ വിവാഹ സംഗമത്തില് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പാദമെടുത്ത് കടന്നു ചെന്നത് പാദമെടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞൊതുക്കുക എന്ന സാഹസം പോലും അത് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വിശദമായി ഞാൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളും മറ്റു പ്രഭാഷകരും ഒക്കെ നമ്മോട് സംവദിക്കാനിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മഹാനായ കാന്തപരമുസ്താദ് ആ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കേരള മുസ്ലിം ജമാഴത്തും മറ്റു മുഴുവൻ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഔന്നത്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾക്കും കക്ഷി വൈജാത്യങ്ങൾക്കും മതവീക്ഷണങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ നന്മയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ ും പിന്തുണയും സഹകരണവും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്
പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെയർമാൻ അവറുകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥാതവറുകൾക്ക് തിരക്കായി പോകേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് തൽക്കാലം പരിപാടി നിർത്തി വെച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈലാടി അവരുടെ പ്രസംഗം ഇതിനു ശേഷം തുടരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സി ഫൈ സി ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കിൾ ചെയർമാൻ സൂപ്പി ഹാജിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു അത് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാതവറുകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വാണിമേൽ സർക്കിളിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് വന്യരായ സി ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു നസീഹത്ത് കൂടി ലഭിക്കണമെന്നത് പക്ഷെ നേരത്തെ നാം എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സ്ഥിതിയുടെ ജനറൽ മാനേജറും നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടി ആയപ്പോൾ തിരക്കിന്റെ മുകളിൽ തിരക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്നും വിട പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മളോട് സംബന്ധം ചോദിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈലാടി ഉസാദിന്റെ പ്രഗത്ഭമായ പ്രൗഢോജ്വലമായ പ്രഭാഷണം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല തുടരുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ നാട്ടിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ നമ്മുടെ വാണിമേലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നമ്മ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്ന വന്യരായ സി ഉസ്താദിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ ഹാർദവുമായി ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് റബ്ബു സുബാന ഉത്താല സേവന രംഗത്ത് ഇനിയും ഇനിയും മുന്നേറാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും റബ്ബു സുബാന ഉത്താല നൽകുമാറാവട്ടെ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകി സേവന രംഗത്ത് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സും നൽകി തോഫിയത്തിനെ ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എന്നത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ സ്വീകരണം ഇവിടെ നൽകുന്നത് വാണിമൽ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്ത് കമ്മിറ്റിയാണ് അതിന്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ തോട്ടത്ത് സൂബി ഹാജിയും സഹപ്രവർത്തകരും വന്യരായ ഉസ്താദിനെ ആദ്യമായി ക്ഷാളണിയിച്ചു സ്വീകരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപൂർവ്വം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും ക്ഷണിക്കും الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد بهمانപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ ആദരവോടെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു യാ അല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാത്ത ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى ال واصحاب محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم بهما ان يرايا سهوذر الماري سهورتكل ഈ പ്രദേശത്ത് സന്ധ്യ സമയത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അഭിവാദ്യങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭൂമി വാതിൽ കൽ എന്ന ഈ സ്ഥലം വളരെ സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും പുരോഗതിയുമുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ 
പ്രതീകങ്ങളാണ് ഓരോ നാട്ടിലുമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരികളും സഹോദരന്മാരും ഏത് പ്രദേശത്തായാലും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെതായ ചില ദുഃഖങ്ങളും ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളും സമീപന രീതികളുമാണ് മനുഷ്യത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവും പുരോഗതിയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകണം ആ പരിഹാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക എന്നതാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടുന്ന പാശ്ചാത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏജന്റുകൾ ലഹരി വസ്തുക്കളും മദ്യവും മറ്റും വിളമ്പി നാട്ടിലെ യൗവനത്തെ വഴി തിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് നമ്മെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരായാലും സംഘടനകളായാലും ഏത് മതത്തിലും വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവരായാലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതുമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിർവഹിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു മനുഷ്യന് അവന് ആരോഗ്യവും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവന്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും മാത്രം വളർത്താനല്ല ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും വളർത്താൻ കൂടുതൽ പണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ ചെറിയ ഒരു ശമ്പളമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ പോറ്റാം എന്നാൽ പല ആളുകളുടെയും അധ്വാനവും ജോലിയുമെല്ലാം വലിയ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന മേഖലയിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ക്യാപിറ്റലിസവും ഫ്യൂഡലിസവും വീണ്ടും വളരുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സമ്പത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനവും ചില പ്രത്യേക കുടുംബങ്ങളുടെയും പണക്കാരുടെയും പോക്കറ്റിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടുകയും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യരേഖക്ക് കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് വലിയ ബാധ്യതകളും കടപ്പാടുകളും രാജ്യം എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്ന ചിന്തയല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് രാജ്യം ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ ഡച്ചുകാരുടെ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ അവരുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങളോടൊപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ത്യാഗം സഹിച്ചവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വിക്രമാദിത്യൻ ഭരിക്കുന്ന കാലം ഇന്ത്യയിലെ സുവർണ കാലമാണെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമാണ് എന്നാൽ എട്ട് നൂറ്റാണ്ടിലധികം ഇന്ത്യയിൽ മാറി മാറി ഭരിച്ച മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ അവരിൽ കുറെയൊക്കെ മോശക്കാരുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വർഗീയ കലാപങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിനു നേരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളോ 
ചെയ്യാമായിരുന്നിട്ടു പോലും അത് ചെയ്യാതെ പൂർണമായ സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും അക്ബറിനെ പോലെയുള്ളവർ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന രൂപത്തിൽ താജ്മഹൽ പോലെ ഉള്ള പലതും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അർത്ഥം ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഏത് കാലത്തും ഈ രാജ്യത്തോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് ആ കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നത് തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ നാടുകളിലും ഫലസ്തീനിലെ പാവപ്പെട്ട അറബികൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മർദ്ദനങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് വിയറ്റ്നാമും റഷ്യയും ലോകത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും കൊല്ലങ്ങളോളം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടവരും അറിഞ്ഞവരുമായ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ചേരി ചേര രാഷ്ട്രമായി ഈ രാജ്യത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആ എതിർപ്പുകളുള്ള സമയത്തും ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തവരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മർഹും സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾ മുതൽ ബഹുമാന്യരായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ മുതൽ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പല ആളുകളും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ അത് മാത്രം പോരാ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ വർഗീയതയുടെ ചുവയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റ് സമുദായങ്ങളോട് ചേർന്ന് യോജിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന് കടന്നു വരണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രിയങ്കരനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വലിയ നിരയുടെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വലിയ രോമാഞ്ചജനകമായ സേവനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണരേണ്ടത് ഓരോ പ്രസ്ഥാനവും വളരാൻ വേണ്ടി ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും വളരാൻ വേണ്ടി ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആളുകൾ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഇടപെടലുകളാണ് നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള സമീപനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ പാർട്ടികൾ വളരുകയുള്ളൂ അതിനു പകരം കയ്യൂക്കുള്ളവൻ കാര്യ ആ സംഘടനകളെ പോലും ഇന്ന് പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം രാഷ്ട്രീയമായ ഏതെങ്കിലും അടിമത്വം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെയും വളരാൻ അനുവദിക്കുന്നവരോട് ഉണ്ടാകുന്ന സഹജമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല നാട് രൂപപ്പെടുത്താൻ നമ്മളൊക്കെ പരിശ്രമിക്കണം കേരള സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ പതിനാറ് മെമ്പർമാർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുത്തത് പ്രകാരം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിനീതന് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സംഘകുടുംബങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും നൽകുന്ന ഈ സ്വീകരണത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നന്ദി പറയുകയാണ് ഈ പരിപാടി മകരിബിന് ശേഷമാണോ മുമ്പാണോ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു അവ്യക്തത കൊണ്ട് അല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോലൊക്കെ ക്ലിയറായി ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആവലാണ് അലഹമില്ല നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ സ്വീകരണം വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ പാഠം നമ്മൾ ഒരാളെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ പോരാ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുക എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുക ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നുണ്ട് അതിഥി ദേവോ ഭവ അതിഥിയെ ദൈവത്തെ പോലെ ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ഗീത പറയുമ്പോൾ ഖുർആാനും സുന്നത്തും പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലും മുത്തുനബിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ 
അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിഥികളെ ആദരിക്കുന്ന വീടുകളിലും നാട്ടിലൊക്കെ അതിഥികളെ സംഘടനയുടെ ആളുകൾ ആദരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിനൊരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആദരവ് പോലെ നമ്മളെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവരെ ആദരിക്കണം പ്ലസ് ടു നല്ല മാർക്കോട് കൂടി ജയിച്ചാൽ ആദരിക്കണം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്താൽ അവരെ ആദരിക്കണം ആ ആദരവ് കൊണ്ട് അവരും വളരും അത് കണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പ്രചോദനവുമായി മാറും പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എപ്പോഴും ട്രാജഡികളെ വല്ലാതെ പൊക്കിക്കാണിക്കുന്ന രീതിയാണ് പത്രങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു അപകടമുണ്ടായാൽ ആ അപകടത്തെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനങ്ങളും അപകടത്തെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും കൊണ്ട് പത്രം നിറയും ഒരു കൊലപാതകം നടന്നാൽ പത്രത്തിന് കുറെ ദിവസം അതാണ് വിഷയം അതേ സമയത്ത് ഒരു നല്ല വ്യക്തി നല്ല വ്യക്തിയായി രൂപപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ ആദരിക്കുവാൻ പത്രത്തിൽ പേജുകളില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരാജയമാണ് അമേ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങളിൽ മരണവാർത്ത ഉണ്ടാകാറില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കുക ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും അതുപോലെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദി ഹിന്ദു തുടങ്ങിയ പത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആ പത്രം എടുത്തു നോക്കിയാൽ മരണത്തിന്റെ കോളം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല മരിച്ച വാർത്ത ഉണ്ടാവില്ല അവ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിന്റെ ആളുകളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച് എന്താണ് മരണവാർത്ത അല്ലാത്തത് അവര് മറുപടി പറഞ്ഞു ജനന വാർത്തയും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ജനി ദിവസവും ആശുപത്രിയിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും റിപ്പോർട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജനന വാർത്ത എന്നാണോ ന്യൂസ് ആകുന്നത് അന്ന് മാത്രമേ മരണ വാർത്തയും ന്യൂസ് ആകേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷെ മലയാളികളെ പത്രം നോക്കിയാൽ ഒരു പേജ് നിറയെ മരണമാണ് എന്നിട്ട് ആ പിന്നെ അതിൽ വേറെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് മയ്യി തിസ്കരിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ അതിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിറാജിലൊക്കെ മരണ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മയ്യി തിസ്കാരം എന്നൊരു ന്യൂസ് ആ നിസ്കാരം കിട്ടിയാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടുമല്ലോ അതല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗുണവും ഈ മരണ വാർത്തയിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വീക്ഷണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പരാജയങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതെ വിജയങ്ങളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട് തിരിച്ചു പോകണം അങ്ങനെയാണ് ഈ വിനീതന് കുറെ പൊതപ്പും സാലും ഒക്കെ കിട്ടിയത് അലഹമില്ല അതിപ്പോ എല്ലാം കൂടി വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മളെ സംഘടന ഈ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെന്റ് സംഘടനയെ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനം നമ്മളെ സംഘടനക്ക് നൽകിയത് അതിന് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെ പ്രത്യേകമായി അനുമോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഹജ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴബയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ആ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ആ ഹജ്ജ് യാത്രക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായത് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പോട് കൂടി ഈ കൊല്ലം കപ്പൽ കൂടി ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച ഒരു കൊല്ലമാണ് പക്ഷെ കപ്പലിനെ യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റിനേക്കാൾ ചാർജ് വരും എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൊല്ലം അതിന്റെ പ്രൊസീഡിങ്സ് നടത്താതിരുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലം കപ്പൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഏതായാലും ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കപ്പലിലായാലും ഫ്ലൈറ്റിലായാലും പോകാൻ ക്യാഷുള്ള ആളുകളാണ് ഇൻഷാല്ല ഹൈറു പോലൊക്കെ അല്ല ആക്കി തരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളെ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അതിന്റെ ടാക്സ് പക്ഷെ ഹാജിമാർക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് ചുമത്തിയിരുന്നു അത് ഈ ഗവൺമെന്റിൽ മിസ്റ്റർ തോമസ് ഐസക് ധനകാര്യ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ഈ ടാക്സ് കുറച്ചു തരാനുള്ള പണിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിലെ വിഷയം പറയുകയും അങ്ങനെ ഹാജിമാരുടെ ടിക്കറ്റിലുള്ള പതിനെട്ട് ശതമാനം ടാക്സ് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി കുറക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സന്തോഷം കൂടി നമുക്ക് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഹാജിമാർ പോയിരുന്നത് അത് കാലിക്കറ്റായി കിട്ടിയതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എം പിമാർ എല്ലാ എം പിമാരും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയും എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഈ വിനീതനും ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു കാന്തപുരം ഉസ്താദും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ കോഴിക്കോടായി കിട്ടി 
ഇൻഷാല്ലാ ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന വേണം സഹകരണം വേണം എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലും പെട്ട എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും ഈ ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണമായി ഞാനിത് കാണുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ഈ ക്ഷണിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചില സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വേണല്ലോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തലായി സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഒന്നിനായ ചെയർമാൻ രണ്ട് നല്ല സന്തോഷ കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹജ്ജ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പോകാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിക്കാൻ എല്ലാവരും അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെയും അധ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അലഹമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയപ്പോഴാണ് ഹജ്ജിന് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ പതിനെട്ട് ശതമാനം സംഖ്യ ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്നായിരത്തോളം ഉറുപ്പിക അവരും ടിക്കറ്റിന്റെ ടാക്സ് നൽകണം ഹാജിമാർ ഈ പ്രാവശ്യം അത് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചത് വലിയ ഒരു കിട്ടൽ തന്നെയാണ് ആ സന്തോഷവുമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പലരും ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഉസ്താദും എല്ലാം പല പ്രാവശ്യം ശ്രമിച്ചതുമായ ഒരു കാര്യത്തിൽ വാണിമേൽ സർക്കിൾ കമ്മിറ്റിയും ഒരു വ്യക്തിയും ഉസ്താദിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നിവേദനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി അവരുടെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് വാണിമേൽ സർക്കിൾ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സമർപ്പിക്കുന്ന നിവേദനം സാർ പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോകാൻ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷ അപേക്ഷകരുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നാൽ കേന്ദ്രം അനുവദിക്കുന്ന ഹജ്ജ് കോട്ട വളരെ പരിമിതവുമാണ് പല സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അനുവദിച്ച കോട്ട തികയ്ക്കാൻ അപേക്ഷകരില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അനുവാദം കിട്ടാതെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരുടെ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം അഞ്ചും ആറും വർഷം തുടർച്ചയായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടും അവസരം ലഭിക്കാത്തവരുടെ പട്ടികയും കൂടുകയാണ് ആയതിനാൽ അഞ്ചും അതിലധികവും വർഷം തുടർച്ചയായി അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് മുൻഗണന നൽകി ഹജ്ജിന് അവസരം നൽകുന്ന പൂർവകാല പൂർവകാല തീരുമാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി തരാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരോട് വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുന്നു വാണിമ സർക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ടി സൂഫി ഹാജി എ കെ ഹസൻ മുസില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതേ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയും ഒരു അപേക്ഷ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും വായിക്കാം കേരളത്തിലെ ഹജ്ജ് അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും വർഷാവർഷം അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുന്നൂറ് രൂപ ഈടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏഴും എട്ടും വർഷങ്ങളായി ഈ തുക അടച്ച് കാത്തിരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് നറുക്കെടുപ്പ് തീയതി പലതവണ മാറ്റുന്നതിനാൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പണമടച്ചവർ പലപ്പോഴും പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയാണ് ഈ ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കും അതായത് ഒരു കൃത്യ ഡേറ്റ് വെച്ച് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ആള് തികഞ്ഞില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും നീട്ടുമ്പോൾ പിന്നീട് വരുന്ന അപേക്ഷകർക്കാണ് അതിസം അധിക സമയവും നറുക്കെടുപ്പ് കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ അപേക്ഷ നൽകിയവർക്ക് അത് കിട്ടാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ആ നിവേദനത്തിനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നൽകുകയാണ് ഏതായാലും ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല നറുക്കെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇസ്ലാമിക രീതിയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ട് ഭാര്യ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് എല്ലാ മതത്തിലും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പോ ആ രണ്ടു ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാര്യയെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് കൊണ്ടുപോകണം ഭാര്യമാരെങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ ഇരുത്തുകയല്ല യാത്രയിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുപോകൽ അനുവദനീയമാണ് കല്യാണത്തിന് പോകുക സിയാറത്തിന് ഹജ്ജിന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ടിൽ ആരെ കൊണ്ടുപോകണം അവിടെ ആർക്കാണ് പ്രിഫറൻസ് നൽകേണ്ടത് അവിടെ ഇസ്ലാം പറയുന്നു നറുക്കെടുക്കുക നറുക്ക ആരതാണോ വീഴുന്ന അവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നാൽ രണ്ടാക്കും പരാതിയില്ല മറിച്ച് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെ കരയും കരയാതിരിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് നറുക്കെടുക്കുക അതുപോലെ ലോട്ടറിയിൽ നറുക്കെടുപ്പ് വ്യാപകമാണ് അത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ പണം എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊരു ഭാഗമുള്ളത് കൊണ്ട് ലോട്ടറിയോട് വലിയ സമ്മതം ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനില്ല പിന്നെ നറുക്കെടുപ്പിന്റെ മറ്റു പല മേഖലകൾ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ 
ആ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള രീതിയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് അതുപോലെയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ആളുകൾ ഈ പ്രാവശ്യം അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു ആകെ നമുക്കുള്ള കോട്ട പതിനൊന്നായിരമാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പതിനൊന്ന് എടുക്കുക ആ അതിനുള്ള വഴിയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് ആ നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നറുക്കുകൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അഞ്ചിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം കിട്ടിയവർക്ക് ആദ്യം അപേക്ഷിച്ചവർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ശരിയല്ല ആദ്യം തന്നെ അഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏതൊക്കെ നമ്പർ കിട്ടി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയിച്ചു തരുന്നതാണ് അല്ലാതെ വിടുന്നപ്പോ അത് പറയാനുള്ള സമയല്ല ഒരിക്കലും തന്നെ അതിൽ യാതൊരു അനീതിയും ഇല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണല്ലോ വോട്ടുകൾ പോലും എങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നറുക്കെടുപ്പ് ആ നറുക്കെടുപ്പിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ അവരെ നമ്പർ ഉണ്ട് ആ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ എടുക്കുന്നതിന്റെ നറുക്കെടുപ്പും കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ആ നിലക്കത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസലേഷൻ ഉണ്ടായാൽ കേരളത്തിന് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇരുപത്തയ്യായിരം പുതിയ തരാമെന്ന് സൗദി അധികൃതരും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റുകാർക്ക് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് വേറെ ആർക്കും അല്ല അത് കിട്ടുക ഇൻഷാല്ല അതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ദ്വേർക്കുക എന്നതല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു വകുപ്പും ആ വിഷയത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച ജനാബ് ഹുസൈൻ സാഹിബ് അവരെ അറിയിക്കുകയും ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം തുടർച്ചയായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അതിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകമായി അത് പാർലമെന്റിൽ നിയമം കൊണ്ട് പാസ്സാക്കിയാലേ കഴിയും സുപ്രീം കോടതി ക്യാൻസൽ ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഈ അഞ്ചു കൊല്ലക്കാരുടെ എണ്ണം ആകെ കോട്ട ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടി അങ്ങനെയാണത് ക്യാൻസൽ ആയത് ഇനി രണ്ടാമതൊരു ശ്രമം അതിന് നടത്തണമെങ്കിൽ പാർലമെന്റിന്റെ ഒക്കെ സഹായം വേണം അത് നമ്മളെല്ലാം കഴിവിന്റെ എത്രയോ അപ്പുറമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മോമിനീകൾ ദുവ കൊണ്ട് എന്തും മാറാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ദ്വേർക്കുക ഈ മെമ്മോറാണ്ടങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും അതിന്റെ അതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ എന്റെ നിസ്സഹായത അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാ വാത്ത് സഹോദരന്മാരെ മൗരിബിന് ശേഷം പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് പ്രസംഗങ്ങളുടെ നേരത്തെ നമുക്ക് പ്രസംഗം തുടങ്ങി തന്ന അബ്ദുറഹീം ഉസാദിന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേട സമസ്ത കേട സുന്നിയോ സംഘത്തിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ വന്യരായ മുനീർ സഖാഫിയുടെയും പ്രോരോജ്ജ്വലമായ പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ആരും തന്നെ പോകരുത് മോര് നിസ്കരിച്ചതിനു ശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി തുടരുന്നതാണെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീർ സഖാഫി മഹാനവർകളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആ സന്തോഷവും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു വന്യരായ സി ഉസ്താദിന് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു ഇനിയും ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ നേതൃത്വം നൽകുവാനുള്ള തൗഫിയത്ത് ഏറ്റെത്തിമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ മലയോര പ്രദേശമായ കരുകുളത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മസ്ജിദ് പുനർനിർമ്മാണം ഏകദേശം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല മാർച്ച് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇൻഷാല്ല ഒന്നരായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പേരോത്സാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉദ്ഘാടനകരം നിർവഹിക്കുകയാണ് അതിൽ പ്രഗത്ഭരായ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല നേതാക്കളും ഇമാമുകളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് കരുകളും പുനർനിർമ്മാണത്തെ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ജുമയോടുകൂടി ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു അന്നേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുന്നു മഹരുമിന് ശേഷം അബ്ദുറീഫി മൈലാടിയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീർ സഖാഫി മഹാനവറുടെയും പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നു
ുഹൃത്തുള്ളൊരു മൗലാന ശിഷ്യ സജ്ജനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതരാണ് അറിവുകൾ പാകർന്നൊഴുകിയിടുന്ന വാരിതിയാണ് ഓർമ്മയിൽ തേളിഞ്ഞിടുന്ന ഓമലാണ് ശേഖുന സി പി ഉസ്താദിന്ന് ശുഹൃത്തുള്ളൊരു മൗലാന ഉരുളിക്കുന്ന് തളിപ്പറമ്പ് പിന്നെയോ കോളപ്പുറം 
പോലെ നിരവധി നാട്ടിലെ നേട്ടങ്ങൾ വാക്കിന്നപ്പുറം നിഷ്കളങ്ക സേവനം നടത്തിയുള്ള ശേഖുന ദീനിൻ പാതയിലേക്ക് നാസിന ചേർത്തിയുള്ള കാഞ്ചന ഓർമ്മയിൽ തേളിഞ്ഞിടുന്ന ഓമലാണ് ഷേഖുന സി പി ഉസ്താദിന്ന് ഷുഹറത്തുള്ളൊരു മൗലാന എന്തു നല്ല ശൈലിയ നടപ്പുമെത്ര ഭംഗിയ ആ നടപ്പും ശൈലിയും അനുഗ്രഹിച്ചോരെത്രയാ ഇന്നതെല്ലാം ഓർത്തിടുമ്പോൾ മാനസം വിങ്ങുന്നേ തൊണ്ടകൾ ഇടറുന്നു കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിടുന്നേ ഓർമ്മയിൽ തേളിഞ്ഞിടുന്ന ഓമലാണ് ഷേഖുന സി പി ഉസ്താദിന്ന് ഷുഹറത്തുള്ളൊരു മൗലാന പോയി മറഞ്ഞല്ലോ മലർ അമ്പത്തിയൊന്നിൽ തന്നെയും ഓർത്തിടുമ്പോൾ സങ്കടം നീറഞ്ഞിടുന്നേ പിന്നെയും അഹതവാ സുഖമേഗിട് നീതറജകൾ ഓയർത്തിട് അവരെ കൂടെ സ്വർഗമിൽ നീ ഞങ്ങളെയും ചേർത്തിട് ഓർമ്മയിൽ തേളിഞ്ഞിടുന്ന ഓമലാണ് ഷേഖുന സി പി ഉസ്താദിന്ന് ഷുഹറത്തുള്ളൊരു മൗലാന ശിഷ്യ സജ്ജനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതരാണ് അറിവുകൾ പാകർന്നൊഴുകിയിടുന്നവാരിതിയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാന തന്നെയാണ് ആ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ഉസ്താദിന് ഈ നാടിൻ്റെയും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണം നമ്മൾ നൽകി ഉസ്താദിൻ്റെ മറുപടി പ്രഭാഷണവും നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു ഇൻഷ അള്ള ഇനി സുന്നി യുവജന സംഘം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കാര്യദർശി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുനീർ സഖാഫി ഉസ്താദിൻ്റെ പ്രഭാഷണം നടക്കാനിരിക്കുന്നു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ വിഷയ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് വാക്കുകൾ ചുരുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം എസ് വൈ എസ് അതിൻ്റെ സംഘടനാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ ദേശപരമായ ബൗണ്ടറി ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൻ്റെയും എസ് വൈ എസ് എന്ന ആ ത്രയാക്ഷരിക്ക് കീഴിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ കേരളാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നീലഗിരിയിൽ നടന്ന ആ വലിയ സമൂഹ വിവാഹത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ നടന്ന എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ദേശീയ സമ്മേളനത്തെയും കുറിച്ച് സൂചന നൽകിയെടുത്താണ് വാക്കുകൾ നിർത്തിയത് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഈ രാജ്യത്തിന് മുമ്പാകെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപരമസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 
ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സേവന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മഹിതമായ ഒരു മാതൃക മറ്റൊന്ന് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട് വളർന്ന് പന്തലിച്ച സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്തോടൊപ്പം വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷകളോടൊപ്പം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകി വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു മനോഹരമായ ചിത്രമാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാർ ഈ നാട്ടിൽ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്ത് ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ ബഹുജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മഹത്തായ ആദർശ മുന്നേറ്റം മഹാനായ കമർ ഉലമ കാന്തപരമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് ദശാബ്ദങ്ങളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ സംഘടന സംവിധാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥാപന സമുച്ചയങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ഇവയൊക്കെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടുകൂടെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേവലം സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്താലോ ആലോചനകളില്ലാത്ത എടുത്തുചാട്ടത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമായോ അല്ല ഒരു പ്രവർത്തനവും നടക്കുന്നത് ഈ സമുദായത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള കൃത്യമായ ഈ സമുദായത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൃത്യമായ ഒരു രൂപരേഖ വരച്ച് തയ്യാറാക്കി ആ തീരത്തേക്ക് ഈ സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി കാന്തപരമസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റം ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ സാധ്യമാക്കിയത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സാധ്യമാക്കിയ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങളെ ഞാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ തലത്തിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുകയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസ മേഖലയിൽ വിശ്വാസപരമായി ഈ ഉമ്മത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു പാണ്ഡാവ് കൃത്യമായ ഒരു റിജു സരണിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ആ പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും പൈതൃകത്തിന്റെയും ഉദാത്തമായ നേർവഴിയിൽ ഈ സമുദായത്ത് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യാൻ കാന്തപരമുസ്താദിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അടിസ്ഥാനപരമായി വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിനും വിശ്വാസപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ആദർശപരമായ നവജാഗരണങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഒരുപാട് മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിച്ചു ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മതപരമായ ഐഡന്റിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ അവക്ക് നൽകുന്ന മുൻഗണനകളുടെയും അവക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് ഐഡന്റിറ്റികളും ഇസ്ലാമിന്റെ മതകീയമായ സിംബലുകളും വേഷവും അവർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും ഒക്കെ ഒരു വിഭാഗം സംശയത്തോടെയും തെറ്റിദ്ധാരണയോടെയും ഒക്കെ നോക്കിക്കാണുന്ന സമകാലിക ജീവിത പരിസരത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം ആഗോളതലത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നടന്നു ചെന്നതിന്റെ ചെന്നെത്തിയതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ കൃത്യമായി ചരിത്രം നാം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വസ്തുത ഈ മതത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ അവാന്തരവാദവുമായി ഉൽപ്പതിഷ്ണുവാദവുമായി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ലേബലൊട്ടിച്ചെന്ന ശീകരണ അജണ്ടകളുമായി കടന്നു വന്ന വഹാബിയൻ ആശയധാരകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് അത്തരമൊരു ദുരന്തത്തിലേക്ക് ഈ സമുദായം ചെന്നെത്തിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും ഏതൊക്കെയോ വിജന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഏതൊക്കെയോ അകലങ്ങളിലേക്ക് ആടിനമേക്കാൻ പോകാൻ ഒരു സംഘം ഈ സാക്ഷര സുന്ദര പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിൽ പോലും രൂപം കൊണ്ടു എന്നിടത്താണ് ആ വഹാബി ഭീകരതയുടെ വഹാബി ആശയ പ്രചരണത്തിന്റെ ബാഹുല്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ശൈഥില്യത്തിന്റെയും ചിദ്രതയുടെയും അനൈക്യത്തിന്റെയും വിഷവിത്തുകൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത ആ വിഷവൃക്ഷം വളർന്നു വലുതാകുന്നത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പിന്നാ പുറത്ത് നിന്ന് കൈകൊട്ടി ചിരിച്ചവരാണ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ തലയില ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഫണ്ടമെന്റലിസത്തിന്റെയും ടെററിസത്തിന്റെയും ഒക്കെ ആ വലിയ മുൾക്കിരീടങ്ങൾ മറ്റാരൊക്കെയോ ചാർത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ആസ്വദിച്ച് ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് കൃത്യമായ പിന്നാ പുറത്ത് കർത്തന് പിന്നിൽ മറിഞ്ഞിരുന്ന് കളി കരുക്കൾ നീക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് 
ഇടപെടുന്നുണ്ട് വിശദമായ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവിധ വിഘടന വിധ്വംസകന ശീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആശയധാരകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഐക്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയുമായ ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുക എന്ന ശ്രമകരമായ ദൗത്യമാണ് കാന്തപരമസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രഥമമായി നിർവഹിച്ചത് ജാതിയുടെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘടനാപരമായ സങ്കുചിതത്വങ്ങളുടെ പേരിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന കൊടിക്കൂറയുടെ കളർ വേറെയെന്നായ കാരണത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദർശം മറ്റൊന്നായ കാരണത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം മറ്റൊന്നായ കാരണത്താൽ പച്ചയായ യുവത്വങ്ങളുടെ അടിവയറ്റിലേക്ക് കടാരകയറ്റാനും അവരുടെ ഇടനഞ്ചിലേക്ക് വടിവാളി വീശാനും തെല്ലും മടി കാണിക്കാത്ത സാക്ഷര സുന്ദര പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ സമകാലിക വർത്തമാന പരിസരത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവേണം എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കാനും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക മാനവികതയുടെ കൃത്യമായ പ്രയോഗവുമായിട്ട് കാന്തപുരമുസ്താദും ആ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളും അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ ജാതിക്കപ്പുറത്ത് രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്ത് ആദർശത്തിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആദർശം തൊട്ടയൽ പക്കത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ മാനവിക വികാരത്തോടുകൂടെ അവന്റെ സഹനങ്ങളിലേക്ക് അവന്റെ കണ്ണുനീരിലേക്ക് അവന്റെ നൊമ്പരങ്ങളിലേക്ക് അവന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണറിയണമെന്ന് നൂറ്റാണ്ട് പതിനാലുകൾക്കപ്പുറം പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ സമാപ്തികനായ വചനവാഹകൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉദാത്തമായ കാരുണ്യ ദർശനം ലോകത്തോളം വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തോളം പ്രവിശാലമായ ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളുടെ ചുവടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വീണ് കിടക്കുന്നവന് കൈപിടി കൊടുക്കാൻ തളർന്നു കിടക്കുന്നവന് താങ്ങായി മാറാൻ ഒരൽപ്പം ദാഹജലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മരുന്നും ആവശ്യമായ സാന്ത്വനങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജാതിക്കും മതത്തിനും സംഘടനാ സങ്കുചിതത്വങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകരായി പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവത്വത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിപ്ലവം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരിവർത്തനം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് നിശാ നിശബ്ദതയുടെ യാമങ്ങളിൽ സന്ധ്യാ സമയങ്ങളിൽ ആരുമറിയാതെ സീക്രട്ടായി ഒത്തുചേർന്നിട്ട് മറ്റ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകനെ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ മറ്റ് എതിർചേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ അവരെ എങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാമെന്ന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം എങ്ങനെ അവർക്ക് നാശം വരുത്താമെന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിനപ്പുറം ത്രിസന്ധ്യാ സമയങ്ങളില രാത്രി സമയങ്ങളില ഈ സമുദായത്തിലെ ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങളെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട സുന്നി യുവജന പ്രസ്ഥാനവും മതനുബന്ധമായ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും സംഘടനാ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ആ സംഘടനാ സർക്കുലറിലെ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പാഠമാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ തളർന്നു കിടക്കുന്ന സഹോദരന് സഹായം എത്തിക്കാമെന്നാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഈ സംഘടനയുടെ യുവത്വം ആലോചിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വീട്ടിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എത്തിക്കാം എങ്ങനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വിവാഹ സഹായം എത്തിക്കാം എങ്ങനെ ആ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം എത്തിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ യുവത്വം ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ മതത്തിനൊപ്പം മനുഷ്യത്വത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ യുവ വ്യൂഹത്തെ ഈ നാട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിച്ചു എന്നെടുത്താണ് കാന്തപുരമുസ്താദും ആ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നാം അറിയേണ്ടത് ആ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവിധ സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾക്കുമുപരിയായി സുയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഹരിതതവള കുങ്കുമ ത്രിവർണ്ണ പതാക അത് ആ മഹത്തായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാർ ഓരോ പ്രവർത്തകരുടെ കൈകളിലേക്കും വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പതാക ഇടനഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഓരോ എസ് വൈ എസ് കാരനോടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സാധരണീയരായ സമുന്നതരായ നേതൃത്വം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാർഡ് മെമ്പർ ആകാമെന്നല്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമായ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് ആരോഹിതരാകാമെന്നല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ
കിട്ടി എന്ന് വരില്ല പക്ഷേ വിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെക്കുന്ന ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പതിനാല് പതിറ്റാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ച ഒരു മഹത്തായ പ്രതിഫല പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നാളെ പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ പരമോന്നത ന്യായാസനത്തിന് മുന്നിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠത്തിന് മുന്നിൽ സർവ ചരാചരങ്ങളും പഞ്ചപുച്ചമടക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സഹസ്ര കോടി മാനവർ പഞ്ചപുച്ചമടക്കി നമ്പ്ര ശിരസ്കരാകുന്ന സമയത്ത് ആ മഹ്ഷറയുടെ വല്ലാത്ത ഭയാനതകൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു സവിശേഷമായി ആദരിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് സൗഭാഗ്യമാണ് അവിടുത്തെ പരിഗണനയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന ആ ആധ്യാത്മികതയുടെ ആ ആത്മീയതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം അതിന്റെ പ്രവർത്തകരോട് പങ്കുവെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി വാതിൽ കലങ്ങാടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സംവത്സര കാലത്ത് മുഴുവൻ സാന്ത്വന സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ എസ് വൈ എസ് കാരനും ഓരോ എസ് എസ് എഫ് കാരനും ഓരോ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തുകാരനും പറയാൻ സാധിക്കും യാതൊരുവിധ ഭൗതിക അജണ്ടകളും ഇല്ലാതെ യാതൊരുവിധ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ യാതൊരുവിധ ഭൗതികമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ആവശ്യവും ഇല്ലാതെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സഹയാത്രികരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും വിധത്തിൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് തളർന്നു കിടക്കുന്നവനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ചുറ്റുപാടും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെ കൊണ്ടു നിർത്തുന്ന ചുറ്റുപാടും വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ കാലത്ത് എല്ലാവിധ ക്യാമറ കണ്ണുകൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാവിധ പ്രചരണ വേലകൾക്കും ഉപരിയായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ കുക്കുമൂലകളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കേരളത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മൺപാതകളിലൂടെ ഒരുപാട് ഒറ്റയടി പാതകളിലൂടെ ആരും ചെന്നു നോക്കാനില്ലാത്ത ആരും സാന്തനമായി കടന്നു വരാനില്ലാത്ത ഒരുപാട് കൊച്ചു കൂരകളിലേക്കാണ് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ കടന്നു ചെല്ലുന്നതും സാന്ത്വനം എത്തിക്കുന്നതും ആ മത കാഴ്ചപ്പാടിനൊപ്പം നിന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ മത നേതൃത്വം നൽകുന്ന കൃത്യമായ സർക്കുലറുകൾ ആ പണ്ഡിത നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മതം പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ പരിഗണിക്കാനാണ് മതം പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനാണ് മതം പറയുന്നത് അയൽവാസിയെ അവന്റെ വിശപ്പിനെ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ പരിഗണിക്കാനാണ് ആ മതം പറയുന്ന അജണ്ടകളാണ് എസ് വൈ എസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മതകീയ പാന്താവിലൂടെ വിശ്വാസപക്ഷത്ത് അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു നിലക്കുള്ള വെട്ടിമാറ്റലുകൾക്കോ കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾക്കോ ഈ മതത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ എല്ലാവിധ മതതിരുത്തൽ വാദികളെയും പൊതുജന സമക്ഷം കൃത്യമായി അനാവരണം ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് സംവത്സരമായി ഈ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസപരമായ മുന്നേറ്റങ്ങള് പ്രിയമുള്ളവരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിശദീകരിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം വേണം ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റം അടയാളപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ നവജാഗരണ മേഖലയിലാണ് നമുക്കറിയാം ഏത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഏത് സംഘടനകൾ ഏത് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മുടെ തെരുവുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഈ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ ചർവിത ചർവണം നടത്തുമ്പോഴും നമ്മുടെ അങ്ങാടികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഘോരഘോരം ശാബ്ദിക പ്രകോഷനം മുഴക്കുമ്പോഴും അവരൊക്കെയും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വാദങ്ങളിലൊന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായം വിദ്യാഭ്യാസപരമായി പിന്നോക്കമാണ് സാംസ്കാരികമായി പിന്നോക്കമാണ് മറ്റൊരുപാട് മേഖലകളിൽ പിന്നോക്കമാണ് ജസ്റ്റിസ് രജീന്ദ്ര സച്ചാർ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ദളിതരേക്കാൾ ഈ രാജ്യത്തെ മറ്റ് പിന്നാക്കക്കാരേക്കാൾ ഒരുപാട് പിന്നിലാണ് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് കണക്കുകൾ നിരത്തിയിട്ട് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന പരശ്ശതം പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയില് ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക നവജാഗരണത്തിന് വേണ്ടി വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയാത്മകമായ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ച് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന സ
ജമാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുന്നി സംഘ കുടുംബം എന്ന് ഞങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ബഹുജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു പലരും ഒരുപാട് അജണ്ടകളുമായി ഒരുപാട് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുമായി ബദലുകളുമായിട്ട് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഇട്ടാവട്ടത്ത് കടന്ന് കറങ്ങുമ്പോഴും ഈ കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തികൾക്ക് പുറത്തേക്ക് നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വെടിയച്ചകൾ നിലക്കാത്ത കശ്മീർ താഴ്വരയുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ഗുജറാത്തിന്റെയും യു പിയുടെയും ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെയും ചാർഖണ്ഡിന്റെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെയും ബീഹാറിന്റെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അലിഫൻ എഴുതാൻ അറിയാത്ത അങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ പോലും ഒരക്ഷരം പോലും എഴുതാൻ അറിയാത്ത ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് എട്ട് കേൾവ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനത ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡിലും ഈ പോസ്റ്റ് ട്രൂത്തിസത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസ സംസ്കാരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രബുദ്ധമായ സാംസ്കാരികാവസ്ഥകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോലും സൗകര്യം ലഭിക്കാത്ത പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് ദൈന്യ ബാല്യങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിസ്മരിച്ചു പോകരുത് വിദ്യാഭ്യാസം പോയിട്ട് ഒരു നേരം ക്ഷുത്തടക്കാൻ നഗ്നത മറക്കാൻ മാന്യമായൊന്ന് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഒടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത ജനിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുന്ന സ്വന്തം ശരീരം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും മക്കളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ വേണ്ടി തെരുവോരങ്ങളിൽ ഇരകളെയും കാത്തിരിക്കുന്ന പരിഷതം സ്ത്രീത്വത്തിന്റെയും പരിഷതം ബാല്യങ്ങളുടെയും പരിഷതം ജീവിതങ്ങളുടെയും നാടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പട്ടണ പ്രാന്തങ്ങളിൽ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കോടിക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് സാധ്യമാകുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നുകൊണ്ട് അവരെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സംസ്കരിച്ചെടുക്കുക എന്ന സുപ്രധാനപരമായ ദൗത്യമാണ് ഇന്ന് മഹാനായ കാന്തപുരമുസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കശ്മീരിൽ വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന യാസീൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി എഫ് ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ വിദ്യാഭ്യാസ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും മർക്കസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഒളമയുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും പഠിച്ച ലോകത്ത് അറിഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നൽകുന്ന അവകാശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശങ്ങളുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യുവത വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ജനത പ്രതീക്ഷയാണെങ്കിൽ ആ പ്രതീക്ഷയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രാസ്ഥാനിക നേതൃത്വത്തെ പ്രാസ്ഥാനികമായ ഇടപെടലുകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കേവല ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം അത് മാത്രം ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഈ രാജ്യത്ത് പ്രബുദ്ധതയില് സാക്ഷരതയില് വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തില് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വാളിഫിക്കേഷനുകളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള നാടായ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം അതേ കൊച്ചു കേരളം തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട് തന്നെയാണ് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ രാജ്യത്ത് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് കുടുംബ ശൈഥില്യങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യാ പ്രവണതയുടെ മുൻനിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് മദ്യാസക്തിയുടെ മുൻനിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയത്തില് ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള നമ്മുടെ നാട് തന്നെയാണ് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് കേവല വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ധർമ്മാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ പൊളിച്ചെഴുതപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ ബദലിന്റെ സാധ്യതകളെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സ്വന്തം സഹപാഠിയെ ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ ആ കൂട്ടുകാരനെ പഠനത്തിലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലു
ഇതൊക്കെ നടന്നാലും എത്രയൊക്കെ ഉയരത്തില് നിലവിളികൾ ഉയർന്നു കേട്ടാലും എത്രയൊക്കെ ഉയരത്തില വിലാപ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നു നിന്നാലും എത്രയൊക്കെ കണ്ണു നനയിപ്പിക്കും വിധത്തില സങ്കട കാഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നാലും തന്റെ കാൽ ചുവട്ടിലേക്ക് മാത്രം കാഴ്ച ഒതുക്കിയിട്ട ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ സായൂജ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കാല വാർപ്പ് മാതൃകകളാണ് പുതിയ കാല ബ്രോയിലർ കൾച്ചർ ആണ് ആ കൾച്ചറിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ക്യാമ്പസ് സന്തതികളാണ് ഉത്തരാധുനിക കലാലയ ക്യാമ്പസുകളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അവന് തന്റെ സഹപാഠിയുടെ വിശപ്പ് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല അവൻ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചോ അതവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയമല്ല അവന് ഫീസ് അടക്കാൻ പണമുണ്ടോ അതവന്റെ വിഷയമല്ല തന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സഹോദരൻ അവൻ ചരസിന്റെയും കഞ്ചാവിന്റെയും പുതിയ കാലത്ത് മഹിക്കുമരുന്ന് കുട്ടികളുടെയും കൂട്ടുകാരനാണോ ഇതുവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഷയമല്ല അവന്റെ ഉന്നം ഭാവിയാണ് അവന്റെ ഉന്നം നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായ കരിയർ ആണ് തനിക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കേണ്ട തനിക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ട ആ മഹത്തായ പ്രൊഫഷനാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സഹജീവികളിലേക്ക് സഹപാഠികളിലേക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കണ്ണയക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം നമ്മുടെ പുതിയ കാല ഭൗതിക ക്യാമ്പസുകളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ മുട്ടിട്ട് വിരിഞ്ഞു വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവരുടെ തലയിലേക്ക് അവരുടെ മസ്തിഷ്കങ്ങളിലേക്ക് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സിലബസുകളിലൂടെ കുത്തിവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ കൾച്ചർ ആണ് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെറിയേണ്ട വസ്തുക്കളാണ് എല്ലാം എന്ന ആ നവകാല കമ്പോള മുദ്രാവാക്യമാണ് പുതിയ കാലത്തിന്റെ മനസ്സകങ്ങളോട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ മൗനമായി മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയാണ് കേവല ഭൗതിക മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടെ മതത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടെ മാന്യതയുടെ കണ്ണോടുകൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സമീപിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ ബദലുമായിട്ട് സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാനായ കമർ ഉലമ കാന്തപുരം സ്ഥാതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിനകത്തെയും പുറത്തെയും നൂറുകണക്കിന് സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ പുതിയ കാല പ്രതീക്ഷകളായി വളർന്നു വന്നത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭൂമിവാതിൽക്കലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈ അങ്ങാടിയിലൂടെയൊക്കെ ഒരു മുസ്ലിയാര് നടന്നു പോയാൽ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ചച്ചോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം മുസ്ലിയാക്കന്മാര് പത്രം വായിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മൊലിയാക്കന്മാര് പത്രം വായിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന കാലം ഒരു മുസ്ലിയാരെങ്ങാനും നല്ല ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് കണ്ടാൽ സംശയ കണ്ണുകളോടുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഈ സമുദായത്തിലെ മുതലിമുകളെ മഹാനായ കമർ ഉലമ കന്തപുരം സ്ഥാത് കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടു പോയത് ആഘോഷത്തോളം ഉയരത്തിലേക്കായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തലങ്ങളിൽ ലോക പ്രശസ്തമായ ഓക്സ്ഫോർഡും കേംബ്രിഡ്ജും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വൈസിറ്റികളുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ ശുഭവസ്ത്രധാരികളായി അതേ പഴയ കാലം ജനങ്ങൾ പുച്ചത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്ന അതേ തലപ്പാവ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതേ തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് അതേ താടി വെച്ചുകൊണ്ട് അതേ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡിന്റെയും കേംബ്രിഡ്ജിന്റെയും ഒക്കെ കാമ്പസ് ഇടനാഴികളുടെ അകത്തലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ പ്രശസ്തമായ ഉന്നതമായ കലാലയങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പാകത്തില് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മുത്തലിമുകളെ ഈ രാജ്യത്തിന് മുമ്പാകെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രബോധന മേഖലകളിലെ കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും വിധത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നവജാഗരണ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആ സാധ്യത ഇവിടെ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച നേതാവാണ് മഹാനായ കമർ ഉലമ കാന്തപരമുസ്താദ് കാന്തപരമുസ്താദ് കെട്ടിപ്പടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലാലയമായ കരുന്തൂർ മർക്കസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സമീപത്തെ കുറ്റിയാടി സിറാജ് ഉൾപ്പെടെ ആ മഹാനായ പണ്ഡിത വരേണ്യരുടെ നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവിടങ്ങളിലൊക്കെ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കൃത്യമായ പ്രായോഗികത പഠിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു തലമുറ ഇവിടെ വളർന്നു വരികയാണ് അവർക്കെല്ലാം വഴങ്ങുന്നുണ്ട് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ സകലമാന സമസ്യകൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും വിധത്തില ഉത്തരാധുനികതയുടെ സകലമാന വെല്ലുവിളികൾക്കും മുന്നിൽ നട്ടല് വളഞ്ഞു പോകാതെ മുട്ടിവിറച്ചു പോകാതെ അവയെ ആർജവത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും കൃത്യമായ പതലുകള
ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഉന്നതമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പിന്മുറക്കാരാണ് നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കാണിച്ചു കൊടുത്ത മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിളക്കുമാടങ്ങളായി പ്രഭചരുത്തിയിരുന്ന കൊർദോവയും സമർക്കന്തും ബുഹാറയും നിലാമിയയും ഒക്കെ ഈ ലോകത്ത് കെട്ടിപ്പടുത്ത സമുദായം ലോകം കണ്ട കാലത്തെയും വലിയ വൈജ്ഞാനിക പ്രതിഭകളെ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സമുദായം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ സന്ധി ബന്ധങ്ങളിൽ ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ ആമുഖമെഴുതിയ മഹാനായ ഇബിൻ ഹൽദൂനിനെ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത സമുദായം പാശ്ചാത്യർ ഇന്നും മാതരവോടെ സ്മരിക്കുന്ന അവിസന്ന എന്ന ഇബിൻ സീനയെ ആധുനിക മെഡിസിന്റെ പിതാവായി യൂറോപ്യർ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന മഹാനായ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭയെ ആധുനിക പ്രകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി പാശ്ചാത്യർ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇബിൻ ഹൈത്തമിനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇബിൻ സീനയെയും ഫാറാബിയെയും കിന്തിയെയും ബത്തൂത്തിയെയും അൽബിറൂനിയെയും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു സമുദായമാണ് പിൽക്കാലത്ത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഘടികാര സൂചിക പിന്നോട്ട് പിടിച്ചു തിരിക്കുന്നവരായും ലോകം തിരിയാത്തവരായും പുരോഗമനത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലെ കടമ്പകളായും ഒക്കെ മുദ്രകൊത്തപ്പെടുകയും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ പതിത്വത്തിന്റെയും അപമാന ഭീകരണത്തിന്റെയും ശൈഥില്യത്തിന്റെയും സകലമാന ഉൾപ്പെടർപ്പുകളെയും പറിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടെ ആർജവത്തോടുകൂടെ ലോകത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയും വിധത്തിലുള്ള വൈജ്ഞാനിക ചക്രവാളങ്ങളെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരടയാളമാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ആ കൈതപ്പൊയിലിന് സമീപം വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മർക്കസിന്റെ നോളജ് സിറ്റി പ്രിയമുള്ളവരെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ രൂപത്തില് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയ സമാനതകളില്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ അവയൊക്കെയാണ് ആധുനിക കാല നവോത്ഥാനം എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏതോ കാലത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ സ്കൂളുകൾ കെട്ടിപ്പൊന്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏതോ കാലത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പൂപ്പമാർക്ക് ആനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വീമ്പിടക്കുന്ന നവോത്ഥാന വായാടിത്തത്തിനപ്പുറം നമ്മുടെ ഉപ്പമാർക്കും നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർക്കും അല്ല അല്ല നമുക്കും നല്ല ഒന്നാന്തരം ആനകളുണ്ട് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും വിധത്തിലുള്ള നവോത്ഥാനത്തെ വൈജ്ഞാനിക മുന്നേറ്റത്തെ ഈ കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും അതിന്റെ വക്താക്കളായി ജനലക്ഷ്യങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടാനും സാധിച്ചു എന്നെടുത്താണ് മഹാനായ കമർ ഉലമ കന്തപുരം സ്ഥാപന നവോത്ഥാന നായകനെ പിൽക്കാല ചരിത്രം അടയാളപ്പെടുത്താനിരിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധ്യമായ ആ വൈജ്ഞാനിക മത നവോത്ഥാന മത നവജാഗരണ യജ്ഞത്തിന്റെ അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിൽ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത് ആദരിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ അടുത്ത യു എ ഇയിൽ ആദ്യമായി ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ പരമോന്നത അധ്യക്ഷൻ പങ്കെടുത്ത ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര പീസ് കോൺഫറൻസ് നടന്നപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആദ്യമായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്നത് ഷെയ്ഖ് ഹബൂബ് കറന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നതനായ നേതാവാണെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലേക്ക് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനായ കന്തപുരം സ്ഥാദിനെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരത്തെ ഇവിടെ സ്ഥാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തിയായി ഉത്തരേന്ത്യൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ സമുന്നതരായ പണ്ഡിത നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാ വരുന്ന ഒന്നാം തീയതി മാർച്ച് ഒന്നിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കന്തപുരം സ്ഥാദിനുള്ള സ്വീകരണം നടക്കാനിരിക്കുന്നു കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളത്ത് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ആ നിലയിലേക്ക് സ്വീകാര്യതയുടെയും ഔന്നത്വത്തിന്റെയും അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് കന്തപുരം സ്ഥാദ് കയറിപ്പോയത് ആരെയെങ്കിലും മണിയടിച്ചിട്ടല്ല ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വാലായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടല്ല ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും പറയാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലയാകാനോ വാലാകാനോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഇന്ന് വരെ തങ്ങളുടെ അനുയായികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആരുടെയെങ്കിലും ഊരക്ക് മുകളിൽ വെച്ചു കെട്ടിയ കൂരയല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴും ആർജവത്തോടെ അവരുടെ അരമണകളിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്നുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ദൈന്യതക്ക് പരിഹാരം വേണമെന്ന ഈ സമുദായത്തിന്റെ പതിത്വത്തിന്റെ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാനുള്ള ഭരണപരമായ പിന്തുണ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള
ആദരിച്ച വിളിച്ചു വരുത്തി അവരെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിച്ച നേതാവാണ് നമ്മുടെ കേരളം ഭരിച്ച എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും അവരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും അവരെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത നേതാവാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോടും പ്രത്യേകമായ വിധേയത്വമോ പ്രത്യേകമായ വിരോധമോ ആ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം ആ ഉസ്താദിന്റെ ആ മഹാനായ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിശദമായി പോകുന്നില്ല സൂചിപ്പിച്ചത് ആ ഏത് അധികാരിയുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും ഏത് ഭരണാധിപന്റെ മുന്നിലേക്കും കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മാന്യമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാൻ ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയായി വാഹനത്തോളം വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവിധ സംഘടനാ സങ്കുചിതത്വങ്ങളും ഒരല്പ സമയത്തേക്കൊന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ തിമിര കാഴ്ചകൾക്കും ഒരല്പ സമയം അവധി കൊടുത്താൽ ഏതൊരു നിഷ്പക്ഷ മതിക്കും സ്വന്തം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും ഏതൊരു നിഷ്പക്ഷ മതിയും അംഗീകരിക്കും അത് മഹാനായ കന്തപുരം ഉസ്താദാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റത്തെ മൂന്നാമതായി ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാംസ്കാരികം എന്ന ലേബലിന് കീഴിലാണ് ഈ സമുദായത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ സമുദായത്തിലെ ജ്വലിക്കുന്ന ക്ഷുഭിത യൗവനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മാന്യമായൊരു സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സുന്നി പ്രസ്ഥാനം മാന്യമായ പെരുമാറ്റശൈലിയും മാന്യമായ പ്രോട്ടോകോളും മുന്നോട്ട് വെച്ച നേതൃത്വമാണ് നമ്മുടെ നേതൃത്വം നമുക്കറിയാം പുതിയ കാലം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് അത് കൾച്ചറൽ വെല്ലുവിളിയാണ് സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് എത്രയൊക്കെ പ്രബുദ്ധരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എത്രയൊക്കെ സമുന്നതരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എത്രയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും രണ്ടു കാലിൽ പലപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി നിവർന്നു നിൽക്കാൻ ത്രാണിയില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ യുവത്വത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് വയസ്സുകാരിക്ക് പോലും മൂന്ന് വയസ്സുകാരിക്ക് പോലും ഒരൽ കെ ജി കുരുന്നിന് പോലും സ്വൈര്യമായി വഴി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള പീഡന കഥകളുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ നിന്ന് പോലും ഉയർന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളുടെ വിവാഹമോചനങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യാ പ്രവണതകളുടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ മോശമെന്ന് കൊള്ളരുതാത്തതെന്ന് ശരിയല്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അവയുടെയൊക്കെ മുൻനിരയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രബുദ്ധ ജനത നടന്നു പോകുന്നിടത്താണ് തങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് മാന്യമായൊരു ബദൽ സംസ്കാരം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാവിധ തിന്മകളോടും അരുതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ യുവത്വത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ ബഹുജനങ്ങളോട് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രതീക്ഷയായി നമ്മുടെ വീടകങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹമസ്രണമായ വാത്സല്യാധിഷ്ഠിതമായ പരിലാലനകൾ അനുഭവിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന കുരുന്നുകളുണ്ടല്ലോ ആ ബാല്യവും കൗമാരവും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ അവരെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടുമ്പോ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിവാതിൽക്കലെ ഓരോ രക്ഷിതാവിനോടും ആത്മാർത്ഥമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമിതമായ ധാരണകൾ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് വെച്ച് പുലർത്തേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കലാലയ കമ്പസുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അത്രയൊന്നും മനോഹരമല്ല അത്രയൊന്നും നല്ലതല്ല ശരാശരി കേരളത്തിന്റെ മദ്യപാന പ്രായം പതിനൊന്ന് വയസ്സിലേക്ക് ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ സ്കൂളിന്റെ ഇന്റർവെൽ സമയത്ത് സ്കൂൾ യൂണിഫോമം ധരിച്ച തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വെബ്കോയുടെ ഔട്ട്ലെറ്റിന് മുന്നിൽ പോയി നിർലജ്ജം ക്യൂ നിൽക്കാൻ കഴിയും വിധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾ മാറ്റിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം മാറിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അകത്തലങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എത്രയോ മാരകമാണ് നാളെ ഈ സമുദായത്തിന് ചികിത്സ വിധിക്കേണ്ട നാളെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ അളക്കേണ്ട നാളെ ഈ
പറയുന്നതല്ല ഒരുപാട് കണക്കുകൾ സമയവും സന്ദർഭവും അതല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വല്ലാതെ മോശമാണ് ആ മോശം സാഹചര്യത്തിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സമൂഹം അവർ നാളെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അവർ നാളെ നമ്മുടെ ഇടനും ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്ഥിത് വെച്ചിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകളുടെ ആന്തോളനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിസ്പന്ദനങ്ങളുടെ താളക്രമങ്ങൾ അളക്കാനും അറിയാനും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നാസ അവരുടെ കർണപുടങ്ങളിലേക്ക് അവർ കൃത്യമായി ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ കൃത്യമായ പൾസ്റേറ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരുപാട് വികാര വിചാരങ്ങളോടെ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മുന്നിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട രോഗി ആ രോഗിക്ക് കേവലം മെഡിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന കേവലമായ ഒരു ആധുര വ്യവസായി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് താൻ സ്റ്റതസ്കോപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ദയനീയതകളുണ്ട് അവയിലേക്ക് കൂടെ സ്റ്റത്ത് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയുന്ന മാനവിക ബോധത്തിന്റെ മെഡിക്കാനന്തര ബിരുദവും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു തലമുറയാണ് കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച പല ബാങ്ക് റോബറികളുടെയും പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിനുകളായി പ്രവർത്തിച്ചത് എന്താ കുറ്റാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കുറ്റാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ വളർന്നു വരുന്ന ആ പുതിയ കാല വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ കുറിച്ച് അമിതമായ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് വെറുതെയാണ് അവിടെയാണ് സമാന്തര സാധ്യതകളിലേക്ക് ധാർമ്മിക സാധ്യതകളിലേക്ക് ഈ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ ക്ഷണിക്കാനും ഈ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ ചിന്തകളിലേക്ക് തലച്ചോറുകളിലേക്ക് മസ്തിഷ്കങ്ങളിലേക്ക് മാന്യതയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും സന്ദേശങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാനും കഴിയും വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ബദൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പസുകളിൽ സെന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് വളർന്ന് പന്തലിച്ച എസ് എസ് എഫ് എന്ന മഹത്തായ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്കാണ് നടന്നു കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരുപാട് ഇടങ്ങളിൽ ആ മഹത്തായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ധർമ്മാധിഷ്ഠിതമായ മുന്നേറ്റത്തില് ആയിരങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചു വരാനിരിക്കുന്നു ആ മഹത്തായ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രൊഫസർ സമിറ്റ് സമ്മേളനം നമ്മുടെ മലപ്പുറത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്നു ആ പ്രൊഫസർ സമിറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡോക്ടർമാരെ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒരുപാട് ഐ ടി രംഗത്ത് വിദഗ്ധ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഹരിത തവള നീലിമ ത്രിവർണ ധർമ്മധ്വജവും പിടിപ്പിച്ചിട്ട ധർമ്മ വിപ്ലവം സിന്ദാബാദ് എന്ന് വിളിപ്പിച്ചിട്ട ഈ രാജ്യത്ത് സമർപ്പിക്കാനും ഈ രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിക്കാനും കഴിയും വിധത്തില് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈബല്യം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ബദൽ ആ വിദ്യാർത്ഥി സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം സാധിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മയക്കുമരുന്നിന്റെയും ലഹരിയുടെയും മദ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ അഡിക്റ്റുകളായി തീരുന്ന പുതിയ കാല യൗവനം ഒരു ഭാഗത്ത് ലഹരിയുടെ അടിമകളായി തീരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വശത്ത് മയക്കുമരുന്നിന്റെ മറ്റൊരു വശത്ത് കൊട്ടേഷൻ മാഫിയകളുടെ മറ്റൊരു വശത്ത് കള്ളക്കടത്തിന്റെ ഒക്കെ ഏജന്റുമാരായി നമ്മുടെ സക്രിയമായ യൗവനങ്ങൾ മാറിത്തീരുമ്പോൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് മാന്യമായ സംസ്കാരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മാന്യമായ ഇടപെടലുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മാന്യമായ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരികളിലേക്ക് വലിയ ശരികളിലേക്ക് ആ യുവത്വത്തെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹത്തായ സുന്നി യുവജന സംഘം ആ സുന്നി യുവജന സംഘവും എസ് എസ് എഫും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്ഥാനം ഈ നാട്ടിൽ പകരം വെച്ചൊരു സാംസ്കാരികമായ ബദലുണ്ട് അതാരെയും തെറി പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതാരെയും കുറ്റം പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അതാരെയും കൊല്ലാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് ആരെയെങ്കിലും മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത് ത്രിസന്ധ്യ സമയത്ത് നാല് കാലിൽ ആടിയാടി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഉമ്മറവാതിൽ ചവിട്ടിപ്പൊളിച്ചകത്ത് കടന്ന് വീടകത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല അത്തരം എല്ലാവിധ തിന്മകളോടും എല്ലാവിധ തെറ്റുകളോടും അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് വിയോജിപ്പുകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നാടിനുപകാരപ്പെടും വിധത്തില് തങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകമായ യൗവനത്തെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സാംസ്കാരികമായ ഔനിത്യം ഒരു പുതിയ സാംസ്കാരികമായ മുന്നേറ്റം പ്രിയമുള്ളവര
നടക്കാനിരിക്കുന്നോ ആ രൂപത്തില് നാടിനുപകാരപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനുപകാരപ്പെടുന്ന സമുദായത്തിനുപകാരപ്പെടുന്ന കാലം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാനായ കമർ ഉലമ കാന്തപരമസ്താദ് ആ മഹാനായ പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകലമാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ പിന്തുണ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആ മഹത്തായ മുന്നേറ്റ വഴിയിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന നമ്മൾ നീക്കി വെക്കുന്ന ഒരു നാണഹിത്തും വൃതാപിലല്ല കാലം സാക്ഷിയാണ് കേരളത്തിലെ ഓളം ഇങ്ങോളം കേരളത്തിന് പുറത്ത് പരിശതം സ്ഥലങ്ങളിൽ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് അവിടങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാഥകളും അഗതികളുമായ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി മക്കൾ സാക്ഷിയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുഭവസ്ത്രധാരികളായ ലക്ഷക്കണക്കിന് പണ്ഡിത സമൂഹം സാക്ഷിയാണ് ഇന്നും പള്ളിയുടെ കോണുകളിലും പള്ളിച്ചെരുവുകളിലും പരിശതം കോളേജുകളിലും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് മുതാല്യമുകൾ സാക്ഷിയാണ് ഒന്നും വെറുതെയല്ല ഒന്നും വെറുതെയായിട്ടില്ല ഒന്നും എവിടെയും പോയി പോയിട്ടില്ല ആ പണ്ഡിതന് ഈ സമുദായത്തിന് എന്തെങ്കിലും നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇരട്ടി നൽകിയിട്ട് മാത്രമേയുള്ളൂ ആ പ്രസ്ഥാനം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഈ നാട്ടിലെ നല്ലവരായ മുഴുവൻ ബഹുജനങ്ങളെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ സഹയാത്രികരോട് അവസാനമായ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ് വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു പ്രശസ്ത ആംഗലേയ കവിയും ദാർശനികനുമായിരുന്ന റോബർട്ട് ഫ്രോട്സിന്റെ വരികള് സഹകാരികളെ നടന്നു തീർക്കാൻ ഒരുപാട് വഴിത്താര ഇനിയുമുണ്ട് നമുക്ക് നിർവഹിച്ചു പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരുപാട് പ്രതിജ്ഞകൾ ഇനിയുമുണ്ട് കാലം നമ്മെ ഉറങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയമായിട്ടില്ല നമ്മുടെ നേതൃത്വം മഹാനായ സുൽത്താനിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതൃത്വം ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കണ്ണുനീരപ്പാൻ ഈ രാജ്യത്ത് നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാപ്പകൽ ഭേദമെന്ന് ഓടി നടക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സമയമായിട്ടില്ല ആദർശ വഴിത്താരയിൽ പ്രാസ്ഥാനിക മുന്നേറ്റത്തില നെഞ്ചുറപ്പോടുകൂടെ ആർജവത്തോടുകൂടെ നവലയാത്ത നട്ടലോടുകൂടെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കൊടിക്കൂറയുമായിട്ട് വിരിച്ചു പിടിച്ച നെഞ്ചുമായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മുഷ്ടികളുമായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം നമുക്കും നടന്നു തീർക്കണം സർവശക്തൻ നമ്മുടെ കരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പാദങ്ങൾക്ക് കരുത്തു നൽകുമാർ പറമ്പ് പിന്നെയോ കോളപ്പുറം പോലെ നിരവധി നാട്ടിലെ നേട്ടങ്ങൾ വാക്കിന്നപ്പുറം നിഷ്കളങ്ക സേവനം നടത്തിയുള്ള ശേഖുന ദീനിൻ പാതയിലേക്ക് നാസിനെ ചേർത്തിയുള്ള കാഞ്ചന ഓർമ്മയിൽ സ്നേഹത്തിൻ തീരം ജ്ഞാനത്തിൻ കേന്ദ്രം മുളകിർ സുന്നയിതാ സ്നേഹത്തിൻ തീരം ജ്ഞാനത്തിൻ കേന്ദ്രം മുളകിർ സുന്നയിതാ അറിവിൻ നിറ ദീപം അജബിൻ മധുതാരം ഷേഹുന മുന്നേറ്റമിതാ സഹോദരന്മാരെ 
നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ് ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളുടെ നേതൃത്വം നമുക്ക് ഒരു ആ സംഘവും നടത്തി പിരിയാം പ്രസ്ഥാന കുടുംബങ്ങളോട് ഒന്നുകൂടി ഉണർത്തുകയാണ് മുൻ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നാം എവിടെ ചെയ്തു വെച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപങ്ങളിലേക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രഭാഷണങ്ങൾ പോയത് ഇൻഷാല്ല വളരെ മഹത്തായ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നാം തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ ഇ സിക്ക് സമീപം ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിന് സമീപം നാം നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാന്ത്വന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പണികൾ ഇൻഷാല്ല ഏകദേശവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമായി ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്ന കോഴിക്കോടുള്ള മർക്കസും മർക്കസിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ സമസ്ത സെൻറ്ററുകൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല കോഴിക്കോട് പട്ട തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ആസ്ഥാന മന്ദിരം വരാൻ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘകുടുംബം ഏറ്റെടുത്ത് വളരെ നല്ല നിലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റുകളിലേക്കും നേരത്തെ തന്നെ ഓരോ യൂണിറ്റുകളിലും സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന് നൽകുന്ന തുകകളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വരുന്ന രണ്ടാം തീയതി നാല് മണിക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടു മുസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലത്തീഫ് സാദി പഴശ്ശി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നി മുസ്ലിം ജമായത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി യു സി പ്രൊഫസർ യു സി അബ്ദുൾ മജീദ് സാഹിബ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ നമ്മുടെ നാദാപുരത്ത് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് വൈകുന്നേരം നാം നേരത്തെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച സംഖ്യകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാന നേതാക്കളെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ആസ്ഥാന മന്ദിര പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പ്രവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകർ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് മുതൽ ഒന്നുകൂടി തടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദുആയോട് കൂടി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് സമാപനം കുറിക്കാം ലഹാദറത്തിൻ നബി അൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലം അൽ ഫാത്തിഹ صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس امين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اوصل مثل ثواب ما قرئناه هذه هديه واصله ورحمه نازله وبركه شامله بعد القبول منا الى حضره روح نبينا وحبيبنا وجدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى حضرات ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واولاد النبي صلى الله عليه وسلم واهل النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم إلى حضرات أصحابه البدريين واللهديين والحمدقين والطبوقين وسائر الصحابة والقرابة كلهم مجمعين ثم إلى حضرات أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم مجمعين ثم إلى حضرات أهل الخير كلهم مجمعين خاصة إلى حضرة سيدنا غوث العظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سراج الدين القادر قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عمر القادر قدس الله سره العزيز ثم إلى حضرة يوسف القادر قدس الله سره العزيز وإلى حضرات أهل الخير كلهم مجمعين اللهم اغفر لنا واغفر لهم وللسائر المؤمنين والمؤمنات اللهم ارفع درجتهم وكلنا ولهم وبنا وبهم خفيا ارحم الراحمين يا رب ننغى سيغريكنا يا الله ننغى قلب ننكي ترنى يا رحمن ننغى تشيونا بروارتا ننغى كني كابول تشيونا يا الله ننغى لودي ادندي كثواب اولا نلا حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل دا حضرت لك تكنى يا الله Engali paraya putta berdaya ke hadrat ilai ketikade Allah, abrdaya ke darah jenai ni uyer tane Allah, abrdaya pun jannatun nai min dahiligari lin jengali umni purut tane Allah, Allahuwe jengal dagurta tulah paler marana putte boi tuhund, abrdaya ke kabar ilai ketikane Allah, pravarta gan mar beribad putan putan marana putte boi abrdaya. Aksiden dili putte marana putte boleh berundem. Lahuwe abrode akka darah janani yartane Allah. Abrode akka kabrilir neerham bokai. Idukkani kani cikodukkane Allah. Rohamur Rahimina ya Rabbi. Sunnat jamaat nani azzatila kitarane Allah. Marana mbere sunnat jamaat dili pravarti kaya rulla taufiq. Nyangal kum nyangal makala parambara kaya manal beri. Engkau dah sihsya perempuan kaya mana luar ni? Nila nirti terane Allah. Akhul sunnat tiwal jamaat ilni ayikam nalgane Allah. Sunni gal kade ilu yojip nalgane Allah. Khairat gal pravarti kyan cayaan. Nadi num natgar kum bagar anjayun na pravartan engkau le cayaan. Nyangal kelam ni taufiq nalgane Allah. حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل سادارن كارن آنن ورين پتن بادي برکار اللہ منس ننگل قلب ترنے اللہ سنت جماعت ننی انت دیلے کتکنے اللہ مہان آئے پیستاد انت ورباد چریتر کل وڑ پر یپٹ اللہ ہوئے انت دیل ننو انت دیلے کوئر تڑے اللہ Urbaan kalau di awal tak, afiya tulah dirga is dalgade rahbad, afiya tulah dirga is dalgade rahbad, rahbad ayah Allah, stad itu dah give cila sabre bagad, walar petan ni purti giri kade Allah. Orang sunnat jamaah tindak karya matra belus tadi no kundad, orang madat tiyum no kiter belus tadi jayin na pravartan engal, na ati lala na na ajan engal kumandi pravartik kunda maha na vargal, Allahu e afiyat lala dirga is dalgal e Allah, talertik kali yerde rahbad, Allahur mashakti dalgal e Allah, sunnat jamaah tindak aliminggal kallab. Niafiat tulah dirga is nalgane Allah. Lahuwe nyangal kum nyangal dama da bidah kul kum. Ninda tuatila ikun dirga is nalgane Allah. Nyangal dama rana putbo ya mada bidah kul dem. Kabur sandosha makane Allah. Abur dekka darajanani uyar tane rahbade. 
ബാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വായിലും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പെടുത്തണേ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെ പെടുത്തണേ എല്ലാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തുകളെ മുഴുവനും പെടുത്തണേ എല്ലാം അറഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായ ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തി തരണേ എല്ലാം ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ എല്ലാം ദീനിനും നാടിനും നാട്ടുകാർക്കും സേവനം ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ എല്ലാം വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്നത് ലാഹുവേ ഒന്നിലും പെടുത്തിക്കളയല്ലേ അല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ലാം നിന്റെ ഹൈഫുല് നൽകണേ അല്ലാം ഒരു മതത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെയും അന്യൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്നൊരു സമ്പ്രദായം അള്ളാഹുവേ നീ നൽകരുതേ റഹ്ബാദെ ഒരു അമ്മയുടെ മനസ്സും ഒരു ഉമ്മയുടെ മനസ്സും എല്ലാവരുടെ മനസ്സും നീ അറിയുന്നവരാണ് റഹ്ബാദെ അന്യൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടുന്നത് നീ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണേ എല്ലാം അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായൊരു ബന്ധങ്ങളെ അനുയോജ്യമായ ബന്ധങ്ങളെ നീ അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാം അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന ആത്തിന ഹൈറ ദുന്യ വഹൈറൽ ആഹിറ വസിരിഫ് അന്ന ഷറ ദുന്യ വഷറ ആഹിറ റഹ്മാനായ റബ്ബെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വളരെയധികം മർത്തവത്തോടുകൂടി അല്പമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും വളരെ വളരെയധികം മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദ് ചെറുപ്പക്കാരനാട് ലാഹുവേ അവരുടെ ഇൽമില് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാം ഐസത്തിലാക്കണേ അല്ലാം സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ നീ യോജിപ്പോടുകൂടെ നീ ഐക്യത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാം അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബനാ തക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്ക അന്ത സമീലീം മുത്തുബ് അലൈന ഇന്നക്ക അന്ത തവാബുറീം അമീൻ 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 ബിറഹ്മത്തിക്ക ഹിമ്മദ്ലിമ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താനായി അഷ്റഫ് സക്കാവിയെ ആദരവ് ഓരോ ക്ഷണിക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ സയ്യിദ് അബറുകളെ രക്ഷിതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ കേരള മുസ്ലിം ജമായത്ത് വാണിമേൽ സർക്കിൾ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ഫൈസി ഉസ്താദിനുള്ള സ്വീകരണ പരിപാടി ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ആദ്യന്ത്യം അധ്യക്ഷം വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ പി മൈദി ഫൈസി ഉസ്താദ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സുന്നി യുവജന സംഘം നാദാപുരം സോൺ പ്രസിഡന്റ് മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കേരള മുസ്ലിം ജമായത്ത് എസ് വൈ എസ് സി എസ് എസ് എഫ് എന്നീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണെങ്കിലും കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിച്ചു തന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹീം ലത്തീഫി ഉസ്താദ് അതുപോലെ നമുക്ക് സമാപന പ്രാർത്ഥന നടത്തിത്തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാഫർ തങ്ങൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ സ്വീകരണ മേറ്റ് വാങ്ങി നമുക്ക് നല്ല ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മോട് സംബന്ധിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഫൈസ് ഉസ്താദ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച മുഴുവൻ നല്ല നല്ലവരായ നാട്ടുകാർക്കും ഇതിനു വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി സഹായം ചെയ്തു തന്നവർ ഇതിന് സ്ഥല സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തി തന്നവർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകി 
ആ രൂപത്തിൽ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ച എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദ്യമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു വാഹൃദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ മൂന്ന് സലാത്തോടുകൂടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു മസല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലഹി വസ്ല്ലം സ്നേഹത്തിന് തീരം ജ്ഞാനത്തിൻ കേന്ദ്രം മുളഹിർ സുന്നയിതാ അറിവിൻ നിറദീപം അജബിൻ മധുതാരം ഷേഹുന മുന്നേറ്റമിതാ സ്നേഹത്തിൻ തീരം ജ്ഞാനത്തിൻ കേന്ദ്രം മുളഹിർ സുന്നയിതാ അറിവിന് നിറദീപം അജബിൻ മധുതാരം ഷേഹുന മുന്നേറ്റമിതാ സ്നേഹത്തിൻ തീരം ജ്ഞാനത്തിൻ കേന്ദ്രം മുളഹിർ സുന്നയിതാ അറിവിൻ നിറദീപം Come on.